nghe nói bên chợ cũ hả khách tới chơi hả đánh tới đầu thắng tới đó đó nha thiệt không thiệt mày không có tiền mày dám qua chợ cũ đến bài hả mày mày có chỗ của tao là cái gì <cười> anh nói cho mày biết làm giang hồ không có được mê trai quá mày mà mê quá nó sẽ dụ dỗ lợi dụng tình cảm của mày rồi dùng mày làm con cờ tiến thân cho nó mày hiểu chưa <cười> anh bảy yên tâm em ngu một lần rồi khôn không có lần thứ hai đâu để rồi coi một lần nữa tao sẽ cười và phun nước miếng vô mặt mày đi theo con mắt tinh đời của tao thấy nha con nhỏ này sắc sảo tương lai con nhỏ này sẽ là một trong những đại mỹ nhân của giới giang hồ và thằng nào đánh mẹ thì thằng trương phi đó mày nghe xấu mà đóng với ác nữa Mà lão Tam trầm ngâm vậy Lão Tam Đúng rồi đó Chờ từ nãy giờ hai chục phút uống rượu muốn cắm đầu vô cái ly luôn mà vẫn chưa có nói gì Ê Ăn chay mà uống rượu mau xỉn lắm á chú Ê nè Ê Xỉn thì xỉn đừng có dở trò đòi bại đồ này nọ rồi thả dê em này nọ nha Cái gu em không phải là cái gu hả giang hồ râu đâu thấy ghê lắm nhột Nhìn bà bắt ói ai mà thèm dê Ba ơi tụi nó râu kia cái nói râu ba rồi ba lên tiếng Bà nói nhiều quá tôi xăm bà bây giờ đó Trời ơi anh đồ xăm chân mày em Dê 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 Im hết đi Im lặng cho lão ta mà không ngủ kìa Hai ba Ngái Đồ hơi tất hả Thấy các anh em lúc nào cũng vui vẻ Đoàn kết thương yêu nhau Tôi vui lắm Không phải như cái chợ cũ Thấy à Lão Tam nói gì là chợ cũ đang xảy ra chuyện gì hả Bố già bị lật rồi Bố già bị lật hả Lão Tam Ai làm chuyện đó vậy Em biết Thái tử cho mày Ngoài cái thằng phá gia chi tử đó thì ai vô đây Ai vô đây Đúng rồi đó Bà tức tôi cũng tức thằng đó luôn cái thằng đó tối ngày ăn ở không chăn rau dắt bò cái chợ của tôi hiền queo queo à mà nó cũng qua kiếm mối nữa thôi già bố già làm như mắt lợ đó đó dù gì thằng di cá nó cũng mang ơn bố già đậu tam tôi muốn biết ai đừng người giết chết bố già trường phi mẹ đó ê ê bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh hỏi xuống dù xong có lão tam ở đây cái gì là từ từ rồi tính mày long quá mấy người biết cái gì mà nói hả nếu không có bố già hả làm sao có được gì cá này mày nói nhiều quá đây ai không biết chuyện đó mày bình tĩnh lại coi thích chứng tỏ quá cái điều quan trọng ở đây là bố già chưa có chết ừ. ông ta còn đang vui vẻ thoải mái du lịch ở châu âu ngày nào tôi với ổng cũng nói chuyện qua facebook <cười> thì ra là ngựa non háo đá đụng tới bố già đi mới biết được gần càng già càng cay thì đó nói vậy là bố già đâu có bị cái gì đâu đúng không ủa nếu mắc mới gì thì nãy là mình trầm ngâm suy nghĩ mặt buồn nè à? hả không hiểu ờ à, nhiều khi hồi nãy là lão tam ngủ thiệt á à. ờ à, đúng rồi gì có gì phải buồn thôi bây giờ là có vụ rồi uống rượu đi chứ à, đúng rồi, đúng rồi. Ủa, uống rượu đi uống rượu tôi căng thẳng đó là tại vì có tin mật Thằng Trương Phi nó định thôn tính khu chợ mới Sắp nhập với khu chợ cũ 
để xưng hùng xưng bá thiên hạ dân quá à cái gì vậy nghe tới hỏi là máu lắm á phân 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 lõi vậy à hay à cái thằng này à tôi bè trụng nước sôi lâu cháo lâu cơm lâu thập cẩm thằng này mới được lắm quá lắm rồi không có dễ đâu mọi đường đi nước bước của mình bên này nó đều biết hết chuyện này á em nghĩ lão tam nên hỏi một người ở trong đây anh bảy nghe nói là anh chơi thân với nó lắm đúng không mày kiếm chuyện với tao đúng không mày kiếm chuyện gì đâu tôi chỉ biết nói sự thật thôi à từ trước tới giờ á mọi người cũng thừa biết là thằng vi cá này không bao giờ biết đặt chuyện mà anh bảy anh bảy à anh biết cái gì thì anh nói cho anh em trong xã đoàn biết rồi tính sự thật á thì tôi cũng có gặp nó nhưng mà tôi với thằng trưng phi chỉ làm mối làm ăn bình thường thôi chứ không có thân thiết gì hết thì tại sao mày không làm ăn ở khu chợ mới mà làm ăn khu chợ cũ trả lời đi ờ à, thì à, tiền tưới thì tôi làm thôi trời ơi cơm dân tới miệng mà mình phải ăn thôi với lại mọi người phải biết tôi còn phải nuôi bầy gà con của tôi ở nhà nữa ở khu chợ mới này tất cả mọi người đều biết đàn em của tôi là đông nhất mà đúng không ồ oh, nghe có vẻ bảnh quá vậy mày nói gì mày tôi có nói gì đâu tôi khen anh bảnh không được hả anh bảy mày biết tao bảnh mày còn nói chuyện thì có đó hả bây giờ làm sao cái gì anh muốn cái gì cái gì rồi hai tụi mày cứ gáy với nhau hoài có gáy gì đâu lão tam em khen anh bảy gà bảnh thôi mà cảm ơn mày nhiều bảy gà Tao có biết mày qua lại với thằng Trương Phi rất nhiều Sẽ không tránh khỏi sự dị nghị của anh em đâu Nó cố tình làm như vậy để anh em trong xã đoàn của mình gây hiểu lầm nhau Ờ à, đúng rồi đó Chia rẽ tình cảm anh em chính xác Vậy bây giờ bạn giàu tính làm sao? Thì bây giờ chứ Có thật nhiều tiền anh cũng không được làm ăn với nó Mày có cho tiền đâu mà không tao làm Em thấy mọi người đang hiểu lầm nhau đó Mày em đi Em là thập tứ Là đàn em của anh Bảy gà Chính tay em sẽ giết Trương Phi để lấy lại danh dự cho anh Bảy Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tập tử từ bé không có gia đình Chỉ sống cùng mẹ tôi biết cha mình Không ai để dỗ mình được sống xô Bao nhiêu anh trái thôi lấy đợi chơi giật sống vỗ Vẻ đẹp mặn mà lại được trời ban Thông minh khí phách sẽ không lời than gian hồ vốn dữ cần cái đầu lạnh Không sai không đúng mà chỉ cần cái công quyền mạnh Tập tử lớn lên thiếu tình thương Xa cơ thức thế trong tình trường Cứ ngỡ mình đã tìm được hạnh phúc nào Ngờ toàn dối trá và được bi thương Người tình bán đúng với lưng bội bạc Thay lòng đổi giả cho một nốt nhạc Ngày xưa vì lỡ đem lời say mê Bao yêu thương oan trái và thành hữu vô Chỉ khóc vì đau, chỉ khóc vì sốc Chỉ khóc vì không còn ai Hy sinh đánh đổi tất cả để đòi những từ những tình bạc tai Để khiến chị Sau khi giết chết Trương Phi để trả thù cho mẹ Tôi đã được Lão Tam cho vào một vị trí quan trọng trong xã đoàn Cho đến ngày hôm nay Tôi đã phải đánh đổi rất nhiều Những thứ tôi trải qua thật khủng khiếp Ai cũng muốn giết tôi Nhưng cũng may Cuộc đời vẫn cho tôi một chút niềm vui Đó là anh Từ sau khi Trương Phi chết Chờ cụ tan rã Tôi đã cố gắng tìm kiếm tung tích của anh Nhưng tất cả đều vô vọng Cửu Phong Anh đang ở đâu Hôm đó lại cứu em Trương Phi Nếu như em không giết nó Thì sớm muộn gì Cũng sẽ có người làm vậy Rồi sau đó anh đi đâu Anh đã bắt đầu chán ngán cuộc sống giang hồ Anh muốn tìm một cái gì đó ý nghĩa Rồi anh tìm được chưa Anh ở đây hả? Phải Ở đây có mấy cô tội nghiệp lắm Rất cần sự quan tâm và chăm sóc Mà nghĩ cũng lạ Anh thì không có mẹ Vậy mà những người có mẹ Lại mang mẹ họ vào đây
Em hiểu cảm giác của anh Từ hồi ở đây Anh cảm thấy cuộc sống mình ý nghĩa lắm Vậy bây giờ anh có muốn cuộc sống anh ý nghĩa hơn không? Ý em là sao? đâu sao giờ này nó chưa tới giờ em có điện nãy giờ nhưng mà không có bắt máy giờ khóa máy luôn rồi con nhỏ này thiệt tình càng ngày càng quá đáng quá mà sao lần nào họp cũng vắng mặt là sao ta tôi nghe nói nó đang quen thằng nào ngày xưa làm đàn em bên chợ cũ <cười> vậy bây giờ em chỉ lo yêu đương thôi Đâu có quan tâm gì tới xã đoàn anh em mình nữa Thầy à Tính là Thập tư cũng mê trai dữ không Ủa mà ngọt à Nếu mà mê trai à tại sao họ không mê ngọt Báo công an lên bắt ngọt là sao <cười> Tại ông xấu quá <cười> Ai biểu nói chuyện không rõ ràng nữa chị Tôi, <cười> Tôi thấy chuyện này càng lúc càng không ổn rồi Dính vô yêu đương thì con nào cũng ngu như con nào hết Đàn bà muôn thổi là đàn bà Đái không bao giờ qua khỏi cọng cỏ Xin lỗi anh nha Đàn bà cũng có tùy con thôi anh Em cũng là đàn bà Nhưng mà em ứa một cái là qua ngọn cỏ Anh tin không em ứa một cái là tới ngọt tre luôn 
đọt tre luôn Ê ê ê Mày cũng được coi là đàn bà hả? Xin lỗi anh, tuy là em chưa chuyển giới thôi Nhưng mà tự sâu trong trái tim em Trong sâu thẳm tâm hồn em Em vẫn là một người con gái mấy anh à Khi nào chuyển giới đi rồi tính nha Em là con gái thiệt nha Vui là con gái à Vui là con gái à, 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 à. Là con gái thật tuyệt Mọi người ơi Em là con gái nha mọi người ơi Sẵn thân rất thì sao đẹp hơn hôm qua Kem đôi mi lay rồi thì nghe thì tìm đạp tuôn 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 Vun bôi rồi có phải là em đang yêu bóng rừng thèm thùng Cười một mình bu ba Mọi người ơi Mọi người đâu rồi Mọi người ơi Ánh mắt đôi môi càng bé ba Tình đâm tình say tình đã lỡ là Vẫn mãi mãi yêu em trong vô vàn Vẫn mãi mãi yêu em khi xin mình trái nga Xin mình trái nga Thì thấy khi xưa đừng chung đường Giải nắng dầm mưa nào ai lường Ánh mắt đôi môi càng bé bàn Tình đắm tình chuyện tình vỡ tan có một món quà bất ngờ muốn tặng anh Em đã là món quà tuyệt vời nhất của anh <cười> Sến quá đi Anh sao vậy? Anh không sao chỉ là anh không biết mai mốt mình sẽ làm cha như thế nào thôi Anh lo xa quá à Tới đâu hay tới đó vậy Em yêu anh mà Ra bà Tám này lần nào tới đây cũng thu tiền không có bao giờ có tiền mang về hết khổ thân chào anh 12 hai à, chào hai sếp có chuyện gì vậy hai sếp chúng tôi tình nghi gạo của anh không an toàn vệ sinh thực phẩm mời anh về trụ sở để cùng chúng tôi hợp tác điều tra hay à, ai lo vậy bậy bạ hết sức à gạo của ngộ gạo chất lượng đó nha gạo số 1 luôn á được cấp là chuẩn ISO luôn á ở lâu ra có cái chuyện mà gạo không an toàn thực phẩm ai lo bịch gạo này có anh phải không Đúng rồi, bất cả là giao cho người ta là còn dư mang về nấu cơm ăn đó Cho chúng tôi kiểm tra Thế ra tự nhiên Vô 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 nè, vô À em Anh muốn lưu lại cái khoảnh khắc Đúng Chụp hình lên, chụp hình lên Đây, đây, chụp hình lên
Dạ alo em nghe Dạ Em tới liền Em đi đâu sớm vậy Xã đàn có chuyện Đích thân lão Tam gọi em Em không tới không được Ở nhà ngoan nha Vậy thì đi đứng cẩn thận đó. Có ai đặt ra câu hỏi Tại sao tất cả các mối làm ăn của chúng ta đều bị bắt Tổn thất biết bao nhiêu tiền bạc Bao nhiêu mối quan hệ của tôi Ai có thể giải thích cho tôi biết Chắc chắn là đàn em của thằng Trương Phi Tụi nó cho người qua khu của em vậy Em cho anh em ra tiếp tụi nó Tụi nó lại bỏ chạy <cười> Chơi dơ không Sòng bay thì bị chỉ điểm Vệ sinh thực phẩm thì không an toàn Khu gầm cầu của mày thì bị hốt Tất cả những chuyện này Thập tứ Em có biết không Theo tôi nghĩ á Không phải là thằng Trương Phi làm đâu Đúng rồi Thằng Trương Phi là một thằng hèn Hay chơi xấu anh em Coi mà ăn người như cỏ rác Nó mà có chết Cũng ai trả thù cho nó đâu Đứng sau vụ này á Phải có một người Biết rõ ngóc ngách ở trong khu chợ mới của chúng ta Thằng Di Ca nói chính xác Tôi này nó biết hết tất cả ngóc ngách lịa bàn của khu chợ gạo nó mới trà trộn vô bỏ dáng vô gạo của tôi em nói với mấy anh hả em ức lắm em ức lắm luôn á từ trước giờ cái khu chợ tình của em là không ai đụng tới hết mà ngày hôm nay hốt trọn ổ luôn rồi sau này cái tên mà lâm lý lắc làm sao mà đứng vững trên giang hồ nữa đây nè 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 mai mốt bà hoàng ý hững mà đi du lịch về nha tao giái trời cho bà đuổi cổ mày đi đồ bánh bèo vô dụng về tôi không có bánh bèo vô dụng về gì hết trơn hết trời đó nè tôi nói cho anh biết ủa Tại sao tất cả các khu đều bị đụng tới Mà khu của anh sao bình thản vậy Mày ăn cái ly không? Mày ăn cái ly không? Tao ăn chay nha mày Cái khu của tao đứa nào mà đụng vô là thức đức lắm à Cũng may mà tụi nó chưa đụng tới chợ xăm của tôi Tụi nó mà đụng tới á Tụi nó đốt chợ xăm tôi rồi Bảo tâm, anh em, đi về trước Sao anh nhìn em dữ vậy anh Bảy? Mày còn gì để giải thích thôi mà Thập Tứ Anh nói gì vậy anh Bảy? Giải thích là giải thích gì? Những lúc anh em sao đoàn có chuyện mày đang ở đâu? Hả? Ok em sai Khi họp xã đoàn em bận gì không tới được Nhưng mà không phải như vậy để mọi người đổ hết lỗi cho em Thập Tứ Tao nói cho mày nghe từ hồi đó tới bây giờ trong cuộc đời của bảy gà này Chưa bao giờ nó mất mặt và nhục nhã trước anh em xạo đàn như lúc này Mày biết chưa hả? Thập tứ Cửu Phong là thằng nào? Tấm này á mà anh mà thêm cộng dây chuyền nữa là anh y chang với ông Bảy Gà luôn Đúng không? Cộng dây chuyền hả? <cười> cộng dây chuyền của anh Bảy Gà hả? <cười> Ủa sao em cười dữ vậy? Sao ai cũng ước ao muốn có một cộng dây chuyền với anh Bảy Gà Mà tất cả mọi người đều không có biết Cộng dây chuyền của anh Bảy Gà là đồ giả <cười> Đúng rồi đúng rồi Còn còn anh Vi Cá sao? Anh nghe nói là em với Vi Cá là 6 năm tình cũ lận đó đúng không? Em với Vi Cá là không có liên quan gì hết trơn á Vi Cá là phi công trẻ biết không? Phi công à... trẻ hả? <cười> anh thật sự là rất là khâm phục Lão Tam luôn Không ngờ là Lão Tam lại có thể quản lý cái chợ mới tốt đến như vậy luôn á Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu Thì em làm sao? Thì là vậy đó Ủa em quên vô rồi Vô ừ.
Em xin lỗi mọi người Chuyện này do em gây ra Em sẽ tự giải quyết Khác lại rồi hả? Tâu lắm <cười> Nhẹ nhẹ vậy thôi là đủ rồi Từ từ tao sẽ làm cho tất cả tụi nó Sẽ tự thanh trần lẫn nhau thôi Ở xa đàn có chuyện gì mà em đi gấp vậy? Dạo này ở chợ mới xảy ra quá nhiều chuyện Chợ xăm mới bị phóng quả Mọi người đang nghi ngờ lẫn nhau Rồi có biết ai làm chưa? Không biết Bây giờ mọi người nghi ngờ Đổ thừa cho nhau Em mệt quá nên về trước anh đã nói với em rồi Giới gian hồ này nó phức tạp lắm Với lại Anh với em cũng sắp có con nữa Anh nghĩ là em nên Nghỉ một thời gian đi. Chúng ta sẽ mở một quán cà phê Tiệm bánh Hay đại loại cái gì đó Một túp lều tranh Hai quả tim vàng hả? Anh có yêu em không? Em hỏi gì vậy? Anh không yêu em thì yêu ai? Vậy anh có giấu em điều gì không? Chắc chắn là... Không <cười> Tại sao anh gạt tôi? Anh chính là người đứng đằng sau phá hoại tất cả các vụ chợ mới Tôi đâu? Tại sao anh gạt tôi? Em có bao giờ nghĩ sẽ đặt tên con là gì không? Em không cần biết Em chỉ biết là ngay lúc này em yêu anh Nếu như yêu anh Thì có phải là em sẽ làm tất cả mọi thứ gì anh không? Mày là thằng nào? Cửu Phong Em ruột của Trương Phi đại ca Ông không nhớ tôi sao? Tao đã từng cho người tìm kiếm mày khắp nơi Cuối cùng mày cũng giác cái mạng mày tới đây Suốt ngày Cứ đòi lấy mạng người khác Ông không chán sao Mày dạy tao hả <cười> Thập tứ Chỉ là con chốt Để ông giết Trương Phi Có đúng không Ông lợi dụng đại ca tôi Để vận chuyển hàng với số lượng lớn Rồi ăn chia không đồng đều Đã vậy lại còn muốn trừ khử đại ca tôi Lúc nào ông cũng sùng bái qua nhị ca Vậy mà chính ông 
mới là người phản bội anh em Ông lợi dụng khoảng thời gian bố già đi du lịch Rồi phao tin đồn Trương Phi muốn lật đổ bố già Hồng tìm cơ hội để giết Trương Phi Tiếng xấu thì đại ca tôi chịu Còn ông thì ngồi đó mà trục lợi Vừa được tiếng thơm Mà vừa được tiền <cười> Một kịch bản xuất sắc Biết hết luôn <cười> Công nhận mấy đứa nhỏ bây giờ nó giỏi thiệt Mà nãy giờ á Tao nghĩ hoài không ra Tại sao một con chuột nhắc lại có thể vô đây dễ dàng như vậy <cười> Lão Tam ơi là Lão Tam Ông đang tức giận lắm à <cười> Mày hay lắm nhóc Chúng tôi yêu cầu bộ bộ khí xuống <cười> Chúng tôi nghi ngờ ông buôn bán chất kích thích Cũng như tàn trữ vũ khí trái phép Nay mời ông về trụ sở để cùng chúng tôi hợp tác điều tra gia đình chỉ sống cùng mẹ tôi với cha mình không ai dạy dỗ nên để sống xô bao nhiêu anh trái thôi lấy đời cho giặc sống vỗ vẻ đẹp mặn mà lại được trời ban thông minh khí phách sống cùng lời than giang hồ vốn dĩ cần cái đầu lạnh không sai không đúng mà chỉ cần kẻ cầm quyền mạnh thập tử lớn lên thiếu tình thương xa cơ thức thế trong tình trường cứ ngỡ mình đã tìm được hạnh phúc nào ngờ toàn dối trá và đầy bi thương người tình bán đúng với lưng bội bạc thay lòng đổi giả cho một nốt nhạc ngày xưa vì lỡ đem lời say mê bao yêu thương oan trái và thành hư vô chỉ khóc vì đau chỉ khóc vì sốc chỉ khóc vì không còn ai hy sinh đánh đổi tất cả để đòi những từ nhân tình bạc tai để khiến chị ác để khiến chị khác để trả chị sự cô đơn thập tứ quý trả cho được nợ tình nợ tiền nợ người vô ơn như thấy khi xưa đừng chung đường giải nắng dầm mưa nào ai lường ánh mắt đôi môi càng bẻ bàng tình nắm tình chìm tình trái ngang cho yêu cho tim cho giải khờ con tim mù quáng thì cũng phải mờ yêu say yêu đắm yêu vội vàng bao nhiêu danh vọng thành vỡ tan như thấy khi xưa đừng chung đường giải nắng dầm mưa nào ai lường ánh mắt đôi môi càng bẻ bàng tình nắm tình chìm tình trái ngang cho yêu cho thương cho giải khờ con tim mù quáng thì cũng phải mờ yêu say yêu đắm yêu vội vàng bao nhiêu danh vọng thành vỡ tan ai đã khiến con tim này hóa đá ai đã nở vui giấc một đóa hoa có những tình sớm muộn phải trả giá cho tất cả những gì mình đã gây ra không ai có thể nào mà ngăn cản đó là quy luật của băng đảng trọng hiếu trọng nghĩa và trọng tình chỉ giết người mình từng đức yêu niềm tin đánh mất anh em xã đoàn không còn một ai quay tâm không có thời gian tham giải quyết có chơi có chịu quyết trả cho nên cái quyền mà đưa đơn kiện hay là rút đơn kiện lão tàu bây giờ sẽ là do các người cục ký cái tờ này hay là không Yêu đơn này hóa hình thôi soi đá làm đường đạt bước in dấu chân Thôi thôi quên hết quên hết đi bao nhiêu nước mắt trên quế mi Còn mai như thấu cuộc đời này đâu nên được rồi. cứ xin khép đi thấy khi xưa đừng chung đường Giải Để tôi gọi cho luật sư của tôi Ánh mắt đôi môi càng bẻ vàng Tình đắm tình chuyện tình trái Chào mọi người Chọc yêu chọc thương chọc giải khờ Con tim mù quán gì cũng phải mà Yêu say yêu đắm yêu vội vàng Bao nhiêu danh vọng đành vỡ tàn Vì thấy khi xưa đừng chung đường Giải nắng dầm mưa nào ai lường Ánh mắt đôi môi càng bẻ vàng Tình đắm tình chuyện tình trái ngang Chọc yêu chọc thương chọc giải khờ Con tim mù quán gì cũng phải mà Yêu say yêu đắm yêu vội vàng Bao nhiêu danh vọng đành vỡ tàn À, sắp hết giờ thăm nuôi rồi Ông đã suy nghĩ xong chưa vậy? Thằng anh mày ác Bây giờ mày còn ác hơn nó nữa <cười> Ông nói sao chứ Tôi hiền thế mà Ông biết tại sao tôi không giết ông Tôi muốn ông cảm nhận được Cái cảm giác 
bị chính những thằng anh em của mình bán đứng là như thế nào thôi đủ rồi tôi đi nha à mà nhớ giữ gìn sức khỏe tại vì cái tội buôn hàng trắng chắc không có nặng lắm đâu hả cảm ơn bye bye cửu phong mày muốn gì chợ mới tao đồng ý nên như vậy rồi ông sẽ được tự do mới cho cụ phong coi quản xin cảm ơn tất cả anh em cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã cùng nhau xây dựng khu chợ mới văn minh và tốt đẹp này cụ phong nói gì chứ Cảm ơn tất cả anh em ở đây Đã một lòng chiếu cố tôi như vậy Có gì đâu Ai giỏi thì lên thôi Anh sẽ xăm cho mày chiếu bánh Đúng rồi đó Em giỏi lắm Anh tin tưởng ở em Hãy giúp anh nâng tầm sự nghiệp ăn chay lên hàng đầu Ở trên cuộc đời này Tìm ai mà đẹp trai dễ thương mà tài năng như anh chứ Em ước gì em được nâng khăn sửa túi cho anh luôn Thấy à cũ phong à Chỗ này chợ gạo à Gạo giả gạo cao su không à Người ta bắn vốn nhiều lắm không ai à, mày về đây à mày phất cái khu chợ gạo tao cho là lỗi tiếng hơn nữa nha mày ê ê phong để ý giùm anh cái chợ cá dạo này nó bớt bát quá nha cụ phong chợ gà là thương hiệu là đứa con tinh thần của anh anh chỉ tin tưởng mình em thôi anh hy vọng sau này em sẽ phát triển chợ gà thành một khu du lịch nổi tiếng những cái gì ước mơ của tôi mày vỗ tay đi anh tính em làm được Cố lên, lên Thôi được rồi Nếu như tất cả anh em đã đồng lòng như vậy Thì cũ phong tôi xin hứa Sẽ biến cái chợ mới này Càng ngày càng phát triển Văn minh hơn Hiện đại hơn Và kể từ bây giờ Chợ mới và chợ cũ Sẽ trở thành một nhà một kể từ ngày hôm nay cửu phong sẽ là đại ca của khu chợ mới anh đã khiến con tim này hóa đá anh đã nở vui giấc một đóa hoa có những tình sớm mơ lại trả giá cho tất cả những tôi đến chúc mừng cửu phong mấy đứa cản chị sao <cười> đúng là trai tài gái sáng người đẹp tới kiếm em kìa chị giết người mình từng đức yêu niềm tin đánh mất anh em xã đoàn không còn một ai quan tâm nhìn tới âm thầm giải quyết có chơi có chịu quý trả mối tù lấy lại chợ mới quá đủ để hết trong cái cuộc chơi cô gái em thật đẹp và sexy cô gái hả không thì đừng cố đã học lực chơi chúc mừng anh cuối cùng những điều anh muốn đã trở thành sự thật rồi trong chuyện này công em cũng không ít đâu anh sẽ không quên em đâu <cười> không cần đâu đậu ai tên xót cho cô nhìn làm ngồi ai tấu cho tấm thân yêu đương này mà hình tôi soi đá làm đường đạt bước in dấu chân thôi thôi quên hết quên hết đi bao nhiêu nước mắt trên quế mi còn mai hiu thấu cuộc đời này đâu nên thôi qua cứ xin khép đi tại sao em vì nó là đàn em của tao và tao muốn cho mày biết được cái cảm giác làm đại ca một phút như thế nào Nếu như yêu anh Thì có phải là em sẽ làm tất cả mọi thứ gì anh
kể cả gì em muốn giết anh Nhát dao này là tất cả những tình cảm anh dành cho tôi Giờ tôi trả nó lại cho anh sẽ trả thù cho con yên nghỉ nha con anh đã khiến con tim này hóa đá anh đã nở vui giấc một đóa hoa có những tình sớm muộn phải trả giá cho tất cả những gì mình đã gây ra không ai có thể nào mà ngăn cản đó là quy luật của băng đảng trọng hiếu trọng nghĩa và trọng tình chỉ giết người mình từng đức yêu niềm tin đánh mất anh em xã đoàn không còn một ai quan tâm nhìn tới âm thầm giải quyết có chơi có chịu quý trả mối tù lấy lại chợ mới quá đủ để hiểu trong cái cuộc chơi nhân hậu đủ thắng đó là cuộc đời một khi đã chơi là chơi cho tới không thì đừng cố đã học lực chơi đâu ai tên xót cho cố nhân thà nồi ai thấu cho tấm thân yêu đơn này hóa hình thôi soi đá làm đường đạt bước in dấu chân thôi thôi quên hết quên hết đi bao nhiêu nước mắt trên quế mi còn mai hiểu thấu cuộc đời này đâu nên thôi qua cứ xin phép đi Thì thấy khi xưa đừng chung đường dãy nắng dầm mưa nào ai lường ánh mắt đôi môi càng bẻ bàng tình nắm tình chìm tình trái ngang cho yêu chót thương chót giải khờ con tim mù quáng như cũng phải mơ yêu say yêu đắm yêu vội vàng bao nhiêu dằn vặt mình vỡ tan